。老规矩，开局先检查队友分成。阿优为挑黄鸭帽子，白色新手装，身法围巾、尿布裤，再加上一双可百搭的柠檬鞋，这一看就是个会穿搭选手。哇塞，穆特应该是个妹纸选手，直接一波长岛最高礼仪送给他最真挚的问候。他名字一手游，哎呀意思啊，卧槽，这一看就是个广告妹纸选手啊。喵的这个名字，本局牛逼选手好像在哪里听说过。哎呦，我操，这广告位置选手竟然还打上广告了，找号就上一手游，直接再次一波长岛最高礼仪送给他最真挚的问候。喵的，所以本局牛逼选手目测这广告位置选手的这游戏号一定是刚上一手游买来的。呵呵呵，区区位置选手竟然还敢在本局牛逼选手面前打上广告了。作为长岛牛逼级大佬局牛逼选手，没有什么不会的，打广告本局牛逼选手也会吗？小伙伴们，你们以为你们在游戏中购买的皮肤道具真的属于你吗？不，你花钱买到的只是暂时的使用权，而最终所有权仍归游戏公司所有。大部分游戏在注册账号时都会要求玩家签署玩家协议，点击同意了才可以玩，而协议中往。往有一条不起眼的规定，就是玩家对账号只有使用权，没有充值权。也就是说，即使你充了钱，但那也不是你的账号，仍然是官方的。喵的，本局牛逼选手为了打个广告竟然失误了，好好好，就看看这广告位置选手是怎么操作的。本局牛逼选手继续打广告去了。如果说你从别人手上购买了账号被找回，官方大概率是不会管的，只会根据注册时填写的资料判断账号的归属权。账号一旦被卖家找回，自己只能忍气吞声，长个教训。如果你是一手游上买号被人家找回了，平台会根据自己购买账号时保险的倍数进行理赔，因为这里面买号是有合同保障的，只有账号不在自己手里就会进行理赔，所以说还得去正规平台有保障。比如一手游，哎呦我操，不愧是本局。牛逼选手啊！这小小广告位置，一手游选手看到了没？本局牛逼打的广告属实比你这牛波一。哎呦，不错，优上百胜。本局牛逼选手打广告的时间竟然侥幸拿捏了两个人，把本局牛逼选手带飞了。必须再来一次一波长岛最高礼仪，送给他最真挚而又美好的祝福。话不多说了，这把本局牛逼选手必须发起猛攻，直接把对面选手奥利给给给打出来。这广告位置选手刚才一穿，而且还没跳枪，目测真实段位最低也是个巅峰选手吧？哎呦，这就没了，竟然不用本局牛逼选手出马是吧？这广告位置选手有点实力哇！好好好，这绝对是最后一把了。作为长岛之王之王的本局牛逼选手，这把不再低调了，必须好好的装一波，看看是牛而逼之的局牛逼选手厉害，还是广而告之的。妹纸选手厉害，再次一波长岛最高礼仪给这广告妹纸一手游选手发来最真挚的问候。来吧，这把本局牛逼选手不一穿二直接发下毒士头插马桶，奥利之奥利给给，看吧，不愧是长岛牛逼级大佬，并兼长岛之王之王的本局牛逼选手啊，就是这么牛而逼之。怎么样，另外一个小卡拉米选手你畏惧了吗？没关系，看本局牛逼选手怎么把你打得你妈妈都不认识。来来来，看本局牛逼选手一发入魂直直直接给本局牛逼选手坐下。怎么样，太虚了有木有？哎呦我操，不服气怎么 MVP 不是本局牛逼选手的，而是这广告妹纸一手游选手的。